എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അപ്പം ഇത് ഞാൻ പ്രായം വെച്ച് പറയാം അതായത് ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തെ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം അപ്പം നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് അവൻ്റെ മോഷൻ പോയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്ന ഈ മോഷനെ പറയുന്നത് മെക്കോണി അല്ലെങ്കിൽ മഷി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നല്ല കറുത്ത നിറത്തിലായിരിക്കും നല്ല മിഴിമിഴിപ്പായിരിക്കും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പതുക്കെ കുഞ്ഞ് പാലൊക്കെ കുടിച്ചു വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ നിറം മാറി അത് മഞ്ഞ നിറത്തിലോട്ട് മാറും അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് മാസം വരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അമ്മയുടെ പാല് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടൈമിൽ ചിലപ്പം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് തവണ വരെ മോഷൻ പോവാം നോർമലാണത് ഇപ്പം പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി മോശം പോവാം അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഡെയിലി മോശം പോവാം അത് നോർമലാണ് പിന്നെ ചിലപ്പം ഈ പൊടിപ്പാലൊക്കെ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അമ്മയുടെ പാല് തികയാ തികയാതെ പൊടിപ്പാലൊക്കെ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മോഷൻ കൂടുതലായിട്ട് പോവാൻ പോവാനും കാ പോകുന്നതും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴേ മോശം പോവാറുള്ളൂ അതും നോർമലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായി കരച്ചിൽ വയർ നല്ല വീക്കം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ നിറത്തിലോ പച്ച നിറത്തിലോ ഒക്കെ ഛർദ്ദിക്കുക പിന്നെ താഴെ കൂടെ ഗ്യാസ് പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം ഈ ഈ അത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം മലബന്ധത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ ഇത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല മോശം പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞ് നല്ല ആക്റ്റീവാണ് നല്ല കരച്ചിലൊന്നുമില്ല ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വയർ പെരുക്കമില്ല ഈ പറഞ്ഞൊരു ഛർദ്ദിലില്ല ഗ്യാസ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസത്തിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അഥവാ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് മെയിനായിട്ട് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഒന്ന് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മരുന്നുകൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ പാല് പാല് വഴി കുഞ്ഞിന് കിട്ടും അപ്പം അത് കാരണം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ല പ്രീ ടേം ആയിട്ടുള്ള ചില ബേബീസിനും പിന്നെ വിളർച്ച ഒക്കെ ഉള്ള ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയണിൻ്റെ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലബന്ധം ഉണ്ടാവാം പിന്നെ മൂന്നാം എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് സോറി തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഒരുപാട് കുറയുന്ന ചില കേസുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അത് കൂടുതൽ കേസിലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരാറില്ല പിന്നെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് നാളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം കുറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ നാലാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലോക്കുകൾ കുടലിൽ ബ്ലോക്ക് വരാൻ ഉള്ള കേസുകൾ ബ്ലോക്ക് വരുന്ന കേസുകളാണ് അത് ഇപ്പം ഹെർണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം പക്ഷെ ഈ കേസിലൊക്കെ കുഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായ കരച്ചിലായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് വയർ പെരുക്കം കാണും അതുപോലെ കുഞ്ഞ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ പച്ച നിറത്തിലൊക്കെ ഛർദ്ദിക്കാം താഴെ കൂടെ ഗ്യാസ് പോകത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ
ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കിലോ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ആവറേജ് കുടിക്കണം അപ്പം ഒരു പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ മേളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കണം ഡെയിലി അപ്പം ആ ഹൈഡ്രേഷൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോഷൻ നല്ല കട്ടിയാവാനും പോകാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മൂന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ കോൺസ്റ്റിപ്യൂഷൻ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ മനഃപൂർവ്വം പോകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ കളികളിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പോകാൻ മടിക്കും ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ മടിച്ചിട്ട് അവർ പോകത്തില്ല അതും കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാലാമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കാണുന്നതാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കുട്ടികളിലും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്യേഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് ഈ ജങ്ക് ഫുഡും ഇങ്ങനത്തെ മൈദ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മൈദ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം കൂടുതൽ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ മോഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബൾക്ക് ആവും ബൾക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോളിഷ് റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ള വെള്ള അരിയിലെ പച്ച അരി ഉണ്ടല്ലോ പോളിഷ് റൈസിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ചുമന്ന അരി തവിടുള്ള അരി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ വൈറ്റമിൻസും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാര് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മോഷൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടും പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിപ്യേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടി ടി എസ് എച്ച് പോലുള്ള ചെറിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡോസ് അനുസരിച്ചുള്ള തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും പിന്നെ കൊടലിന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റുണ്ട് അതായത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മോശം പോകാതിരിക്കുമ്പം ഈ സോപ്പിൻ്റെ അംശം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മോശം പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഏനൽ മ്യൂക്കോസിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയ മുറിവുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് പിന്നെ വേദന കാരണം മോശം പിടിച്ചു വയ്ക്കും പോകത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൂളിങ് പാറ്റേൺ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കൃത്യ സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ടുപോയി പോട്ടിയിൽ കുറച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ സീറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചൊരു ഇരുത്തണം അപ്പോൾ അവർ പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് താനെ അവർക്ക് അത് കോൺസ്റ്റിപ്യേഷൻ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയാനും അത് സ്റ്റൂൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിപ്യേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ജനറലായിട്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുള്ള പേരൻസിനോ ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നല്ല ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ